पापा आज बस आपकी बात पकड़कर बैठने का मन कर रहा है और कुछ नहीं काश आप यहां होते मेरे साथ आई रियली मिस यू पापा आप मेरा भी बस मन किया तू तो मेरी बाह पकड़ ले और मुझे सुकून मिल जाए पापा आपको पता है सब जानता हूं बेटा कुछ कहने की जरूरत नहीं है आज ना मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है ये तो बहुत गलत बात है देख मैं हूं ना तेरे साथ अरे मुझे छोड़ भूमि तेरे साथ है असली शेरनी तेरे साथ ही तो है लेकिन मैंने मम्मी को भी निराश कर दिया दादा बाबू को भी निराश कर दिया यहां मैं आपकी सच्चाई प्रूव करने आई थी लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है मैंने मैंने सिर्फ सबको निराश ही किया है तूने किसी को निराश नहीं किया है यूवी वो देख जुगनू बचपन में तू इन्हें इकट्ठा करती थी कहती थी पापा इन्हें गर्मी लग रही होगी मैं इन्हें पानी पिला दू <laughs> और फिर मम्मी कहती थी कि इन्हें ना तेरी मदद की जरूरत नहीं है कितनी बेवकूफ थी ना मैं पापा मुझे लगता था कि मैं इन जुगनुओं की मदद करी हूं उन्हें पानी पिलाकर पर यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इन्हें कितनी तकलीफ दे रही हूं तू बेवकूफ नहीं है यूवी तू हमेशा से अलग सोचती है और तेरी यही बात है जो मुझे हमेशा से इम्प्रेस करती आई है तू जब कुछ करने के लिए ठान लेती है ना तो पीछे नहीं हटती है तुझ में ये जो धैर्य लगन है ना वो औरों में नहीं है बेटा लेकिन पापा मकसद मिलने के बाद भी अगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाई तो तू भूल गई है ना तुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था क्योंकि जिस हालात से गुजर रही हो ना मैं भी गुजरा था लेकिन मैं टूट गया तेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की मुझे जोड़ने के लिए यूवी पर शायद मैं खुद ही अंदर से हार गया मैं तुझे ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो मैं था और तुम मुझ जैसी नहीं हो तुम्हें हमेशा ऐसा लगा है लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं और मैं ये बात हमेशा से मालूम थी तू अपनी मां जैसी है तो उसके जैसी शेर नहीं है जो लड़ने उतरे ना तो कभी हार नहीं मानती बीस साल पहले भूमि मेरे लिए भी बहुत लड़ी थी उसने गिवअप नहीं किया वो गिवअप करना ही नहीं चाहती थी लेकिन मेरी वजह से मेरे कहने से वो पीछे हट गई पर तू बेटा तू लड़ेगी तू किसी के कहने से पीछे नहीं हटेगी तू गिवअप नहीं करेगी तूने अब एक कदम आगे बढ़ाया है ना तो अब आगे ही बढ़ती रहना मैं तुझसे कह रहा हूं ना चाहे तेरी जान ले ले तू लड़ती रहना तुझे भूमि की कसम है इन्हें देख ये छोटी सी फायरफ्लाइज 
चाहे कैसा भी घना अंधेरा क्यों ना हो ये रोशन कर देते हैं तुझे भी रोशन होना है हर हाल में तुझे रोशनी की किरण बनकर तीर की तरह अंधेरे को भेदना है युविका नी ये देखो नील तुम्हें पता है अभी पापा आए थे यहाँ पे यहीं पे बैठे हुए थे मैं सच कह रही हूँ मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ मैंने ना पापा की बाह पकड़ी हुई थी और तुम्हें पता है पापा ने मुझे क्या कहा उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना गिवअप नहीं करना है मुझे लड़ना है चाय पियोगी बैठो फिर मैंने सोचा कि मौसम सुहाना है तो एक एक कप चाय हो जाए कुछ खाया तुमने सुबह से नहीं खाया ना तो तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद बिस्किट तुम्हें पसंद है नहीं आई बिलीव यू यूविका और उन्होंने ना बिल्कुल सही कहा तुम तुम ही वो रोशनी हो जो इस अंधेरे को दूर करोगे और मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है तुम्हें पता है नीन अभी पापा ने भी मुझसे यही कहा थैंक यू नील शायद मेरे लिए ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था तुम्हारा फोन ए, एक सेकेंड ईशा हेलो हेलो दी दादा बाबू ने हम सबको बुलाया है कुछ इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ दादा बाबू ने बुलाया है अर्जेंटली नील मैं चलती हूँ और थैंक यू पापा मैं हर अंधेरे को ना अपनी रोशनी से भेद दूंगी मैं लड़ूंगी आई प्रॉमिस जल्दी से फुटेज चेक करो अगर उसमें ऐसा कुछ है जहां मैं पीसीआर के अंदर जाता दिख रहा हूं तो बस उसे जला दो गायब कर दो डिस्ट्रॉय कर दो बट किसी से कहना मत और वो अर्जुन के हाथ में ही लग सकते प्यार में सब जायज है टीचर लेकिन सच्चाई तो मैं जानकर रहूंगी सर सर दादा बाबू ने आपको बुलाया है थैंक यू It's okay. It's okay. तेरी अपनी भी एक जिंदगी है मैं जानती हूं लेकिन तेरी एक सच्चाई का हिस्सा अब मैं बन चुकी हूं तो तुझे बताना तो पड़ेगा ही टीचे क्या बात है भानु सब ठीक तो है तुम्हें पहले रात को आरती करते हुए कभी नहीं देखा मैंने आप तो जानती ही हैं माशरी 
मैं हर नए कार्य की शुरुआत आरती से ही प्रारंभ करता हूं नया कार्य ये सब हो क्या रहा है भानु और जिस तरह से तुमने सबको यहां मिलने बुलाया है मुझे चिंता हो रही है आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है माश्री आपके बेटे बेटी बहुएं आपके पोते पोतियां सब आपके पास हैं अपने पूरे परिवार को यहां एक साथ देखकर एक क्षण के लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है हमारा महाजन परिवार हमेशा से ही एक हरा भरा घना और एक मजबूत दरख्त की तरह खड़ा रहा है लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जड़ें कमजोर पड़ रही हैं। दादा बाबू आपकी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सब समझ जाओगी सुभद्रा थोड़ा धैर्य रखो माशरी मैंने अपने परिवार के दरख्त को हमेशा संजो कर रखा है उसकी रक्षा को केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि अपना धर्म माना है इसलिए अगर उसकी जड़ों में हलचल मचती है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं भानु तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो उस दिन इवेंट में हमारे परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए यहाँ पर हर कोई जिम्मेदार है तुम्हारी बातों से मेरी समझ में आ गया है कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ये फैसला स्वीकार नहीं करूंगी दादी आपको पता है कि दादा बाबू ने क्या फैसला लिया है माशरी मेरा अटूट मानना है कि हमारे कर्मों के परिणाम ने ही हमारे बीच की इस दूरी को गति प्रदान की है जहां हमारे पास आपस में बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा प्यार भी नहीं इसलिए मैंने अंतिम निर्णय कर लिया है कि मैं महाजन ग्रुप के चेयरमैनशिप के पद का त्याग कर रहा हूं त्याग कर रहा हूं त्याग बाबू दादा बाबू प्लीज ऐसा मत कीजिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ दादा बाबू प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए आपको मुझे जो भी सजा देनी है ना दे दीजिए लेकिन प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए नहीं दादा बाबू आप ऐसा मत करिए युविका को उसकी सजा मिल चुकी है अगर आप ऐसा करेंगे तो युविका को बहुत गहरी चोट पहुंचाएंगे आप आपके इस फैसले का भार नहीं उठा पाएगी मेरी बेटी दादा बाबू मैं जानता हूं कि जो भी हुआ है उससे आप बहुत आहत हुए हैं लेकिन इस परिवार को महाजन ग्रुप को आपकी बहुत जरूरत है अब हाँ दादा बाबू आपका आशीर्वाद हमारे सर से नहीं हटा सकते हो सारा परिवार बिखर जाएगा
দাদা বাবু ऐसा क्यों लग रहा है कि आप युविका की गलती की सजा हम सबको दे रहे हैं आपने हमें महाजन ग्रुप को गाइड कर कर आप इतनी दूर तक ले गए हैं उसके बाद हमें आप ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं दादा बाबू यूं कि मैं थक चुका हूं दिग्विजय मैं वृद्ध हो चुका हूं ये तो प्रकृति का नियम है कि मौसम को बदलने से कोई नहीं रोक सकता नए मौसम के आने से नई ऊर्जा आती है दरख्तों पर नई शाखें उगती हैं नई कोपले फूटती हैं अब वक्त आ गया है एक नए खून के महाजन एम्पायर को टेक ओवर करने का उसकी जिम्मेदारी को संभालने का दिग्विजय एक वक्त हमेशा ऐसा आता है वेन अ न्यू लीडरशिप नीड्स यंग ब्लड समझ गए दादा बाबू लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं मानता हूं कि पिछले कुछ समय से मैं मैं चाह रहा था कि आप लीडरशिप से हट जाएं, पर ऐसे नहीं दादा बाबू मैं हमेशा चाहता था कि मेरे दादा बाबू मुझे चूज करें कंपनी टेक ओवर करने के लिए पर ऐसे कभी नहीं दादा बाबू अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आप युविका की गलती की सजा हम सबको दे रहे हैं प्लीज दादा बाबू दादा बाबू मैं एक बार फिर से आपसे कह रही हूं अपना फैसला बदल दीजिए आपको मुझे जो सजा दे रही है दे दीजिए लेकिन प्लीज मैंने अपने परिवार और बिजनेस दोनों के भले के लिए ही ये अंतिम निर्णय लिया है मैं कल अपने वंशज अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करने वाला हूं विदोर जी दादा बाबू बोर्ड को इतला कर दो हमारे परिवार और बिजनेस के जो सिरे खुले रह गए हैं मैं उन्हें कल जरूर बांध दूंगा चाहिए था वो मैं मिल गया और आपको क्या स्ट्रेस था कि युविका को तो रास्ते से हटा दिया दादा बाबू को नहीं हटा पाए हटा दिया ना दादा बाबू को कल मैं महाजन ग्रुप का वंशज अनाउंस होने वाला हूं इतना सब कुछ सडनली हो रहा है सडनली स्ट्रेस में क्यों मोम हमने जो एवी बनाई थी उसका मकसद तो यही था हाँ 
लेकिन दादा बापू का क्या मकसद है इस फैसले पे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही दादा बाबू दादा बाबू आप बड़े हैं बड़े फैसले करते हैं और सब आपकी बात सुनते भी हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा दादा बाबू प्लीज खाना खा लीजिए हमारे घर की लड़कियां पैरों में नहीं बैठती उठो लड़कियों से बात नहीं करते दादा बाबू आपने पार्टी के बाद से मुझसे बात तक नहीं की है मैं शर्मिंदा हूं मैं मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं आपको मेरी वजह से चोट पहुंची लेकिन मैं क्या करूं कैसे समझाऊं आपको कि मैं बेगुना हूं जो बातें आंखें बयान कर रही हूं जरूरी नहीं उसे जबान से भी दोहराया जाए या तुम्हें भी लगने लगा है कि अब तुम्हारे दादा बाबू में वो बात नहीं रही जो अपनी नजरों से सामने वाले को पहचान सके फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज